ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்க காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம்ஸ்னா என்ன கிராஃப் எடிட்டர்னா என்ன அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி இதை பற்றிலாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கலனா டாப் எடிட் கார்டில் இருக்க அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ளேலிஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஒரு காம்போசிஷனை எப்படி வந்து ரெண்டர் பண்ணுறது வீடியோவாக எப்படி நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த காம்போசிஷனை நம்ம ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரே ஒரு காம்போசிஷன் இருக்கிறனால நமக்கு இங்கே ஒரே ஒரு காம்போசிஷன் தெரியுது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணிடலாம் பட் இதுவே இங்கே வந்து நீங்கள் நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்து உள்ள இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு காம்போசிஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ எதை வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ண போகிறோங்கிறத தெளிவாக செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஏதோ ஒரு காம்போசிஷனை கிளிக் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெண்டர் ஆகாது எந்த அந்த ப்ரா அந்த மெயின் காம்போசிஷன் வந்து ரெண்டர் ஆகாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டர் பண்ண போகிற காம்போசிஷன் இந்த காம்போசிஷன் ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட் புட்டாக வரும் ஸோ இதில் நான் இந்த காம்போசிஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிவீல் காம்போசிஷன் இன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்க ப்ராஜெக்ட் டேபில் உங்களோட காம்போசிஷன் எங்கே இருக்கோ அது வந்து செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு காம்போசிஷன் வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த காம்போசிஷன் வேணும் அப்படின்னா ரிவீல் காம்போசிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு மெயின் காம்ப் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் காம்ப் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு காம்போசிஷனில் போயிட்டு இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட் டு அடோப் மீடியா இன்கோடர் கியூ ஆட் டு ரெண்டர் கியூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ரெண்டர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஆட் டு ரெண்டர் கியூ கொடுக்கலாம் ஸோ அதுவே இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அதாவது அடோப் மீடியா இன்கோடர் மூலமாக நம்ம வந்து ரெண்டர் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே மேல் இருக்க ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்க ரெண்டர் கியூ கொடுத்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த ரெண்டர் வந்து எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த லைன் வந்து முடிகிறத தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுவே வந்து மீடியா என்கோடர் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து தனி சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது வந்து ரெண்டரிங்காகவே யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஸோ அடோ மீடியா என்கோடர் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க இந்த இது வந்து அப்படி டேரெக்டாக ரெண்டருக்கு வந்து அங்கே போயிடும் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் நார் நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வேறு ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆட் டு ரெண்டருக்கு கொடுக்குறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அடோ மீடியா என்கோடர் எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் ஆட் டு ரெண்டர் கியூ கொடுத்துறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டர் கியூ அப்படிங்கிற டேபில் இங்கே வந்து இந்த நாலஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே வீடியோவோட பேர் மெயின் காம்ப் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது எதனாலனா நமக்கு காம்போசிஷன் எந்த காம்போசிஷன் ரெண்டர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால அது அதோட நேமே வந்து நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த நேம் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே எந்த லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் எந்த நேம் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து அனிமேஷன் அப்படின்னு கூட நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இங்கே லொக்கேஷன் எது வேணுமோ நீங்கள் அது அந்த ஃபோட்டோ போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து அந்த லொக்கேஷனும் நேமும் சேவ் ஆகிக்கும் அதுக்கடுத்து வீடியோட குவாலிட்டி செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா இங்கே ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்துடும் ஸோ குவாலிட்டி வந்து பெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட்புட் மாடியூல்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து கோடக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து என்ன ஃபார்மேட் இதெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபார்மேட் வந்து ஏவிஎல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிருக்கு நான் வந்து குயிக் டைம் ஃபார்மேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குயிக் டைம் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து குயிக் டைமும் ஃபைல் சைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் வரும் அதே மாதிரி ஏவிஐயும் நமக்கு ஃபைல் சைஸ் அதிகமாக தான் வரும் ஸோ இதில் எதனால் அந்த அவ்வளோ அதிகமாக வருதுனா நமக்கு வந்து குவாலிட்டியும் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த வீடியோவில் இருக்
ஃபைல் சைஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக ஆஃப்டர் வெக்ஸ்லேருந்து மீடியா என்கோடரில் போட்டும் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எதுக்குனா நான் ஆஃப்டர் வெக்ஸில் எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இதில் ரெண்டர் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீடியா என்கோடரில் எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா டாப் டேட் காரணங்களுக்கு அந்த கார்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் பை பை ஃப்ரம் ஃப